，让你们做的危机公关，为什么到现在一点成效都没有？任由事情整整胡闹一晚上，我不管，马上准备几篇稿子发到各大门户网站。啊，策略，你让我想策略，那我请你们干什么呀？你给我听好了啊！继续把孙小爱打造成苏星的疯狂粉丝，正是因为痴迷苏星，才当着他的面跳楼的。苏星是见义勇为才跟着一起跳下去的。总之，你们赶紧执行。你说话能不能够诚实一点啊？实事求是一些好吗？什么叫疯狂粉丝为我跳楼啊？啊？人家过两天就结婚了，这事一传出去，你让人怎么混啊？还有，你至于剪掉人家所有真人秀的画面吗？苏苏，这种事儿我有经验，你别管了啊！小爱，不过请你相信我，我一定会用最短的时间把这笔钱赚回来，我不会让你跟着我一起承受这么大的损失。在你的心目中，钱比我们的婚姻还要重要吗？我觉得我好像从来都没有真正的认识过你。千言万语都是我的错。可是孙小爱，你知道吗？咱们俩为什么会走到今天这一步？跟他林玉婷一点关系都没有，是咱们两个人之间出了问题。这么多年，所做的重大的决定，你问过我吗？我这么做是为了谁啊？还不是为了你，为了我们以后的家。我不是这样，你知道吗？当然，你知道，你会选择无视，而且你还会告诉我。吃这样会对我的身体有好处，可你从来没有在乎过我，我吃完了以后会不会恶心，会不会吐？我想这就是咱们俩关系上的素养吧。然后咱们俩一块开饭店，你用柴米油盐困住了我，彻底的斩断了我的梦想。你口口声声说是为了我好，婚礼你定，装修你定，甚至连最后的饭店改制都是你定。我可能只是你生活轨迹的一个延续吧。这些话呀，在我心里已经憋了很久了。我不是在为我的过错找借口，我有错，我是个罪人。但是咱们俩之间的这段感情，受害者不只是你一个人。玉婷已经怀了我的骨肉了，这次我不会再错了。我会像个男人一样站起来，对他承担我该有的责任。你走，老周行，你可不能再有什么意外了，不然公司真的饶不过我了。行行行行行，这事我不管了，你自己处理吧。对了，还有，给孙小爱一笔钱啊，当董事补偿。好，我知道。哎，你帮我预章群了吗？哦。哎呦，苏苏，你要不提这事儿啊，我也没打算告诉你，怕你添堵。你知道那个章群有多自不量力吗？我说我们苏苏对你的剧本非常的感兴趣，结果他倒拿一把，说也在考虑那个陆毅伟。陆毅伟，嗯，我没听错吧？他怎么想的？啊，谁说不是呢？把我气的呀！这么好的剧本，可惜了。这事你帮我盯着点啊。啊，好。看到这幅耳环走不动道的样子，所以我就知道你们打心眼里一定是喜欢。送给你
，我想让你带上他，成为这个世界上最美的新娘。你怎么还不回北京？我担心你啊！把车拉开吧，这搞得这么闷，你干什么呢？拉开，通通风，这样才对身体好啊！你说你啊，做的是什么事儿啊？拉着师兄去跳楼，全世界也就只有你能干出这事儿来，你想吓死谁啊？明明知道自己的酒量，一口就倒，你还逞什么能喝什么酒啊？我琢磨着，是不是你那窝囊老公出事了？到昨天才知道，他不但跟别人有了孩子，啊，还把我们的积蓄都赔光了。哎呦我的妈呀！我现在结不了婚，还变成了穷光蛋。别垂头丧气了，姐。跑了就跑了吧。我觉得，这未尝不是一件好事。行了。看你没什么事儿，精神状态还行，我就放心了。不过你跟我师兄这事儿闹得这么热，这孙一航知道了又什么态度？你有什么事儿随时跟我联系啊。嗯。哦，对了，等一航回来，你跟他去我那儿吧，就当散散心。嗯你回来了吗？你回来了的话，我去接你。不用了，我直接去找我师兄了。好。哎，朱丽姐，庆平你在呀？我走了。师兄，嗯，你怎么样了？好点没啊？我好着呢，没事啊，放心吧。嗯。对了，你姐怎么样啊？我姐，我姐没事儿。我来你这之前，我去看过她了，她没有什么过不去的坎儿。不过有什么，睡两天觉也就过去了。嗯。不过结不了婚这事儿还是挺严重的。结不了婚？怎么回事啊？她当时就是发现她未婚夫出轨了。而且还瞒着他，把他赚的钱都赔光了。他一时想不开就跑过去，没想到还把你卷进去小爱回来了，他要不知道大家出事了吧？那肯定不知道啊！走吧。你们记者啊，一定要多报道报道，提醒人们啊，千万别盲目的追星啊！小爱跟那个凤子啊，是孙一一起长大，青梅竹马。这不，眼不前的这马上啊，就准备要结婚了。就在这个时候啊，就没几天的功夫，这小爱愣要啊，跟那个明星在一起，要和小庞分手。他呀，真是给他们老孙家丢尽脸了，太可怜了。哎，怎么是小爱呢？你们看，苏小姐您好，我是网易娱乐的记者，听说您是苏欣的疯狂粉丝，请问您这次穿着婚纱跳楼，是为了想引起苏欣的注意吗？请问你有什么想说的吗？你们不要走，你们都走开，你们再不走开，我就报警了。走开，走开，走开！来人都有，实战姿势，准备，向后一步，向前一步。公布，腿啊，收，放松，其他人进行双人练习。小布丁，出去。今天怎么回事？我无精打采的，身体不舒服。那为什么？跟老师说说。
先生，你这是找人。小艾姐，你怎么会在店里啊？我去医院，他们说你出院了，我就想碰碰运气，看你回来没有。谁知道那帮疯子堵在门口，我还想等他们走了以后我再走路。我本来以为开这家店是方鹏的梦想，所以不管多苦多难，我都愿意帮他实现。没想到我错了，小艾姐。你别太难过，白敏，你跟了我们这么久，到头来什么也没办法给你，真的很抱歉。爱粉站已经经营不下去了，这样吧，我这几天开半年的工资给你，就当做补偿。小海姐，啊，你能不能不要跟我这么客气？我当初没考上大学，是你收留了我，教我手艺。孙一航是我最好的朋友。他走之前特别叮嘱我一定要好好照顾你，可是现在闹成这样，我都不知道怎么跟他交代了。好，那今天课就上到这儿啊。啊，是。最近状态特别不好、啊。是啊。来来来。大家都走了，你不要闷坏了。小布丁啊，叔叔要跟你说声对不起，没来得及参加你的考试。等过段叔叔不忙了，陪你一起练，好不好？好。一言为定。小祖宗消停了，做功课呢。嗯，一会儿我答应他去天台看星星，一直说去天文馆也没机会。他现在这个年龄啊，正是好动的年龄、啊，你可不许什么都依着他，跟他一块儿疯。你的腰啊，自个儿得多注意着点儿。哎呀，我知道了，妈，我都想死你了。上共来这一趟，你好好的呀就行了。我看电视新闻上说，你和那个女粉丝从楼上掉下来，吓得我一宿都没睡好，伤着了没有啊？让我看看。没有，没有，妈。真没有啊？就是个意外。哎呦，你说现在这个粉丝啊，什么危险动作都敢做。我一会儿就给 Peter 打个电话，你的安全问题他们必须得保证。妈，我跟你说，事实不像电视上说的那样。那是什么样子？哎呀，一言难尽。总而言之，我也不知道是我对不起那个姑娘，还是那个姑娘对不起我。什么？你对不起她，她对不起你的？我怎么都听糊涂了？总而言之，你自己好好的就行。哎呀，好了，我要睡觉去了啊！你也早点睡。嗯。晚安，妈。晚安，儿子。您名下的房产已与我行抵押，现已超过最后还款期限。
，我行已向法院提出冻结房产申请。明天早上八点，我们会去清查房产，到时候，请你们到现场配合。我真没有想到他们会来找你麻烦，钱是我风风一个人借的，我会想办法呀，尽快到晚上。这么多年了，对的错的都已经过了。我只想问一句：你有没有爱过我？爱过。我曾经真的很爱很爱你。明天银行的人会来收爱粉账，其余可以拿来。还债的就只剩下这个新房了，我会尽快抵押出去。你欠的钱，我会跟你一起还。看见那颗有点发红的星星了吗？嗯，那个就是火星。火星旁边那颗星星就是土星。它们都是银河系里面的星星，在不远的地方就是天蝎座。是大蝎子吗？没错，就是大蝎子。蝎子怎么还能上天呀？这是一个非常古老的传说。等我慢慢讲给你听。多美的夜啊！我真傻，还一直以为可以永远生活在这里，天天看星星。方鹏，你说我囚禁了你的梦想，你又知不知道？我只是想跟你安稳简单的生活。算了。谢谢你给我的美梦一场，是时候梦醒了，我也该离开了。
，爷爷，你的粉。我要出趟远门，可能有好一段时间都不能来看您了。你要好好保重身体啊！其实我也不知道我这样做对不对，不知道这一步到底是不是该这样走。可是我也没有退路了，我也会害怕，我也会惶恐。可我不能眼睁睁的看着方鹏走上绝路。爷爷，你要好好照顾自己，等我的好消息，我会再回来看你的。我想通了，我要去找你。为啥呀？别那么大，找我打电话。小布丁说了，早晨啊一定要给你准备豆浆，你难得休息几天，快吃吧。今后啊，我一定会多抽出时间陪陪你的。哎，对了，你今天干脆去送小布丁上学吧。好啊。小超啊，哎，去看看谁来了。好，吃你的。苏阿姨，哎，听哥早。嗯，来来来，坐下一块儿吃吧。哦，没事没事，你们吃吧。啊，对了，新哥，今天可能要早点出发，工作比较多。我先去送小兵上学。皮特哥也来了，在车上。快为大屏幕已久的女星米娜，盛传将出演《异能战警》，作为首位在该系列出演的亚洲面孔。此消息已经发出，便引发国内外影迷高度重视。小宋，早饭吃了吗？你在外摆了十分钟，我就吃了。小宋，昨天是我口气不好，你不要往心里去啊。青明，开车。这是这两天的工作通告，你看一眼。不是说好的录完节目跟我两天假吗？
这个，说到这个节目，我就来气。我看他们录的素材了，一塌糊涂，一个都不当真。就等着补拍内容吧。但是这个期间呢，咱工作不能停了。你还没有回答我的问题，苏苏，不是我不想给你放假，是老徐持续给我施压，我真的没办法呀。我只能保证你早点收工。配合嘛啊！好不容易把你从剧组请假出来了，广告商这边堆积的事情实在是……行行行那咱们现在去哪儿？啊，道尔新品的发布会。对了，你之前说帮我约谁来着？说几个飞针就能把人家老蔡多年的颈椎病治好？啊，他呀！哎，我跟你说啊，这个人现在在圈子里特别火，好多明星排着队去找他看病，都很难约上的。不过你放心啊，为了你。我哪怕是登门拜访，也尽早的把这件事情给你搞定。我问你，他叫什么名字？伊森。姐，你就住这屋吧，怎么样？这边光线特别好。哎，你看那儿还有个小阳台。然后早上的时候，这边的朝阳特别好看。一会儿给你换个新的床单和被罩吧。这是什么呀？挺好看的。方鹏送的。方鹏送的，你还留着干什么呀？赶紧扔了吧，毒不死人啊！他可以提醒我，曾经有一个男人，也想让我成为全世界最美的新娘。这种期待不是假的。我跟方鹏能走到现在这一步，我谁也不愿。哎，你还谁也不愿呢？你的语气和眼神都把你出卖了，我的秦姐。我之前跟你说过多少次，不要把鸡蛋放在同一个筐里。现在呢，男人跑了，店也黄了，你辛辛苦苦打拼的一切，竹篮打水一场空。所以我这次来找你，就是打算重新开始。那你想怎么开始？我帮你。啊，我是有任务的，我都把它写下来了。你看，啊。这几条，嗯，还债，你还欠债了。你看，借条都带在身上了。姐啊，你长得这么好看，还有才华，英文这么好，你这做什么呀？我之前说过多少次了，让你过来给我当经纪人啊！这五个手指我都数不过来，哦、你又提意见。我正式的向你提出你来做我的经纪人，怎么样？你经纪人不是那个叫 Peter 的吗 ？Peter 太忙了，我想把他开了。你找他？哎呦，一时半会儿也跟你讲不明白。总之呢，你是我亲表姐，所以你做我的贴身经纪人是最合适不过的。哎，那你给我多少工资啊？这么现实啊？不是，我答应我那些债主，一年得要把钱还给他们，五十万。五十万？这么多？是挺多。刚刚给我看欠的时候，我都没仔细看。这个方鹏平时看起来挺忠厚老实的，啊，这怎么做事这么狠啊？哎，过去的事就别提了吧。哎，怎么样？你那个戏，你是演女号吗？当然女一号了，女二号以下我不接的。我真替你感到骄傲。好好学习药膳，找到与米粉的完美结合方法。药膳和米粉放在一起能好吃吗？这什么味儿啊？这什么呀？这人吗？呃，你这个是找个新男朋友？你很快就会知道。接个电话。喂，啊，新客会所是吗？啊，好呀好呀，那我这就过去。姐，我有个应酬，你呢，在家好好照顾自己，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，我可能会晚点回来，不要等我啊。你怎么
么什么事都跟星有关？那我师兄开的会所呀，那叫星座会所很正常。哎，等一下，你说我刚来，你就留我一个人在家自己出去玩不好吧？要不你带我去吧，你吃你的，喝你的，玩你的，我只是凑个热闹，你就当我不存在就好了，我绝对不会打扰你的。可是你平常不参加应酬，也不喝酒的呀。不是你刚刚也说了怕我变深宫怨妇吗？所以我想，出去散散心也好。好吧，那我们去化化妆，换身衣服。好啊。皮特哥好。皮特哥好。你好。皮特哥好。哎。皮特哥好。皮特哥，来吧，去前面喝点。哎，皮特哥，哎，你迟到了？啊，那不堵车吗？我也走。奇月呢？啊，你不是说带他一起来吗？我让他先来了，新人不能迟到。苏苏。见了魏总啊，你得多陪他喝几杯啊！我知道，我知道你不爱应酬，但是呢，魏总也就喜欢喝个酒，这面子总得给他吧。我告诉你啊，魏总只要是在酒桌上喝美了，什么事都好说，什么事都好说。啊、你真以为我是给你打工的呀？啊、哎呀，苏苏，咱这不是……哎，齐月来了，皮点哥，新哥，哎，哎，魏总，不好意思啊，久等了。哎呦，哎呦，苏苏，你怎么才来呀、啊？等你半天了。来来来来来，行了行了行了，我这酒都醒好了，时间正不好。来来来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐，来给你倒酒。哎，别别别别，我来吧，让齐月倒啊，来来，快倒上。苏苏啊，前一阵听说你去录节目了，怎么样？挺顺利的吧？不错，挺好的。尝尝酒，来，魏总。这这酒啊，尝尝。哎，嗯。嗯，波尔图啊，魏总，行家呀，那您一定听过这句话，在葡萄牙，水比酒还贵，因为葡萄牙的降水量很少，按理说呢就不应该出这么完美的葡萄，但是波尔图啊，有杜罗河呢，得天独厚的滋润，使得波尔图的美酒享誉天下。要这么说起来的话，这挺像苏苏和斯丹的关系啊。魏总，如果你将来有时间的话，可以去我波尔图新购买的酒庄住几天。从多罗河，遥看波尔图的风光，层层叠叠的红色屋顶，仿佛回到了几个世纪以前。要是这样的话，那就是太好了。过一阵儿啊，车展，我们打算拍一些新的广告，还有海报。如果要能在你的庄园当拍摄地的话。这可是非常好的一个选择呀！没问题，苏苏啊，的确品味很高。是啊，来来来，来来，魏总，啊，魏总，我介绍一下，这位是我的新同门齐月，我们刚刚一起录过真人秀。魏总你好，我们还真有点意犹未尽的感觉。齐月条件不错，如果魏总将来多给一些机会的话，那真的是完美。是是是，苏苏说的好啊，那个魏总啊，今天到我这儿不能光喝您的酒，我给您拿一支红酒，您尝尝。哇，好。魏总，不好意思，我呢可能还有点事情，就先走了。这杯酒我先干为敬。啊，齐月，备好，魏总。先干慢走，准备准备。魏总，我敬你。刚来就走了，酒我也喝了，人我也夸了，你还想让我怎么样？魏总，哎，今天晚上让皮特好好陪你喝两杯，好吧？好，好，行，我来啊，玩的开心，魏总，酒杯，酒杯，你忙吧啊。哎，你找谁啊？哦，不好意思，走错房间了。
几个人，走，喝两杯去。哎，干嘛？我不喝酒，不好意思。走，你不要动手动脚。哎，这位先生，好酒，有好酒。走吧，走吧。怎么那么没礼貌啊你？哎呦，太有个性了。不认识你，放开我。这样的美女，走吧。这个人怎么这样？好，放开我。啊啊！不好意思啊。没听到这位女士已经拒绝你了。你，你干嘛呢？你，你知道我是谁吗？我，我告诉你，我今儿个就得带着这姑娘喝酒。喝你喝酒。哎，来吧。哎，这，先生，先生，没事吧？打我是吧？啊！你敢打我？先生，冷静一下。走开。知道我是谁？我告诉你，我今儿弄死你！我把袋子松开。松开，先生。等着啊，别走。走。松开我，松开，放手！不好意思，让两位受惊了，我是这经理，今天晚上所有消费全都免单，两位请自便。谢谢。没事吧？没事，谢谢你啊。如果你不想惹麻烦的话，就要学会自己保护好自己。只是想留在师兄身边。他才是真的傻呢，他被那个女的骗得一愣一愣的。我都知道那个女的不会回来了，他还在等他。苏欣在等人啊？嗯。我觉得那个女的肯定、一定、一定、一定、一定、一定不会回来了。对。嗯。不过，我也不能让师兄知道我暗恋他这么多年，不然，他可能不会让我留在他身边了。等他，等他心里空了，等到，等到他能接受我，我会一直一直一直一直对他对他特别好，然后我们两个就恩恩爱爱，永远在一起。苏苏这边的合同，我们尽快的让法务走流程吧，别耽误车展。放心吧。刚才苏苏也提了，我们就顺着他的意思呢，讨论讨论。听说你们的新车就要上市了，新车配新人特别合适，价钱方面好谈。怕是调性不太符合吧？啊，虽然我们是新车，但是。我没打算高举高抬的，啊，呃，可是，哎，今天啊，不谈这些，就是品酒啊，不谈正事，来，好酒。好,好酒啊，魏总啊，既然您喜欢这支酒，过两天啊，我让齐月给您送府上。是。有心了，有心了，魏总，来，多多关照。哎，市场很大，机会很多，我也相信 Peter 的眼光，我期待和你早日合作。谢谢魏总，敬魏总。苏苏，我想了一下，你还是帮我约张琪，我要亲自见他，跟他聊聊。啊，行，等大宋显影机杀青的。反正这两天我不回剧组，你尽快约嘛。啊，是这样，张琪呢，出国参加影展去了。那行，等他回来让他来见我。老薛那边你也先电个话
，道王也好，霞影姬也罢，剧本真是烂到不行。下一部戏我一定要亲自做主。那好好好好好，都听你的，好吧？等这个驰星汽车合约一签，我马上找舒小佩，吃顿大餐，告诉他跟我们抢工作，只能输，不能赢。哎，老薛那边开心的不得了吧？你你什么意思？我妈呀！他想跟他的老姐出国旅游，老何又回老家奔丧，一直没回来。家里和孩子交给了一个保姆，我实在不放心，所以你必须得放我几天假。再说了，你之前交代给我说的，我可都说了啊。他接不到这个活，跟我一点关系没有。我总不能把所有的饭菜塞他嘴里吧？好，好，好，我尽量安排。星星看来更闪亮，插进最深的土壤，会开出不败的花，来不及就遗忘。他们捕捉我。看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏，就算我的。穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人。